Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σούλες. Μικρές και μεγάλες. Μαζέψτε την παρέα σας γιατί σήμερα έχουμε ένα συγκριτικό τεστ σε μικρά και μεγάλα κοντοσούλια σε μια συνταγή του φίλου μας του Γιώργου του Καραγιάννη. Και είμαστε η αδερφή Μαλλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ ο Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψησταριές και φούρνους. Μαζί έχουμε σχεδιάσει και κατασκευάζουμε τις ψησταριές Άμβερκιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή, κάντε κλικ στο καμπανάκι να σας έρχονται οι ενημερώσεις και ελάτε στην ομάδα του Facebook του Green Philosophy όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Συνεργάτης και φίλος ο Γιώργος Καραγιάννης. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Δική του λοιπόν αυτή η συνταγή και ελάτε να την απολαύσουμε μαζί κάνοντας και το συγκριτικό τεστ. Σας ευχόμαστε καλά ψησίματα. Καλά ψησίματα λοιπόν και πολλά. Σήμερα θα πρέπει να φάμε προσεκτικά και να έχουμε κοινό μας εδώ για να βγάλουμε σωστό συμπέρασμα. Εγώ για να βγάλω σωστό συμπέρασμα πρέπει να φάω τουλάχιστον το μισό από το καθένα. Και είπα πρόσεξε τι θα πει, αλλά δεν πρόλαβα. <laughs> και εμεί οι υπόλοιποι τι θα φάμε για να δει. Α το ρόλα, χανικά. Έχουμε φτιάξει κάτι ζυδάκι έτσι που έχει. Α, η τρόπο για το τσίπο να μην πω τίποτα άλλο. <laughs> Άκου θα φάει να μην πω. Πάει τα τσιπουράκια. Λοιπόν, αν να σα δείξω εγώ τώρα γιατί είναι ενδιαφέρουσα η συνταγή, γιατί ζητήσαμε από το φίλο μα τον Γιώργο τον Καραγιάννη, η κεντρική ιδέα αυτή τη συνταγή να είναι μια μουστάρδα καυτερή. Πάμε λοιπόν να δούμε τα παχαρικά ένα-ένα και θα πούμε και κάποια άλλα πράγματα για το κρέα. Τα μπαχαρικά θα σας τα δώσω για 2 κιλά που είναι το κάθε ένα. Θα κάνουμε δηλαδή 2 φορές μπαχαρικά για να τα μαρινάρουμε και να τα καρικεύσουμε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Τι θα είναι αυτά. Για 2 λοιπόν κιλά κρέας θα χρειαστούμε 3 γραμμάρια πιπέρι μαύρο. 3 γραμμάρια σκόρδο γρανουλέ, σκόνη. 5 γραμμάρια κρεμμύδι ξερό συνυφάδες, 2 κουταλιές κοφτές του γλυκού θρούμπι και 24 γραμμάρια αλάτι, καλό θαλασσινό αλάτι. Εμείς χρησιμοποιούμε βράχο ή ανθό. Όλα αυτά τώρα θα τα χτυπήσουμε εδώ στο κουδί, να κλιματιστεί καλά το πιπέρι και το αλάτι και όλα μαζί να γίνουν ένα και να περάσουν όλα αυτά τα αρώματα στο αλάτι. Λοιπόν, αφού χτύπησα καλά τα μπαχαρικά μέσα στο γουδί, μέσα σε ένα βάζο έβαλα 100 ml κρασί λευκό. Έριξε εδώ το αλάτι με όλα τα μπαχαρικά, έλειωσε το αλάτι καλά και αυτό θα το προσθέσω τώρα στο κρέας. και κάνουμε ένα καλό μασάζ κάνουμε μαλάξες δηλαδή στο κρέας για να απορροφηθεί όλο το κρασί απορροφηθεί πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν θέλει περίπου 5 με 10 λεπτά για να απορροφηθεί βλέπετε δεν υπάρχει καθόλου υγρό μέσα στο σκεύος τώρα εδώ θα προσθέσουμε μια μουστάρδα καυτερή βρείτε μια την πιο καυτερή της αγοράς. Κάποια στιγμή θα σας δώσουμε με το φίλο μας του Γιώργο τον Ταραγιάννη μια δικιά του συνταγή για να φτιάξετε τη δικιά σας μουστάρδα καυτερή ή απαλή. Δύο διαφορετικές δηλαδή μουστάρδες. Στη συνέχεια. Λοιπόν, ξανά πάλι μαλάξες. Εδώ βάλαμε μουστάρδα δύο κουταλιές της σούπας κοφτές για δύο κιλά που είναι το κρέας. Συνεχίζουμε πάλι να κάνουμε μαλάξεις και κάνουμε και ακόμα μία παρέμβαση, την τελική. Για 2 κιλά κρέας, 60 ml ηλιέλαιο. Και είπαμε, χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο γιατί δεν έχει ιδιαίτερο άρωμα 
είναι σχεδόν άοσμο σε κάποιες περιπτώσεις που θέλουμε το άρωμα του ελαιολάδου χρησιμοποιούμε εξαιρετικό παρτένο ελαιόλαδο πάντα αλλά εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ηλιέλαιο γιατί δεν θέλουμε το άρωμα του λαδιού εδώ να πω ότι στο συγκριτικό τεστ χρησιμοποιήσαμε ε, χοιρινό λαιμό και στις δύο περιπτώσεις και κατά τον ίδιο τρόπο που έχω μαρινάρει αυτό το κρέας, θα μαρινάρω και τα μεγαλύτερα κομμάτια. Καλό είναι να παραμείνουν για δύο ώρες εκτός ψυγείου, αν θέλετε για γρήγορα. Αν θέλετε όμως για περισσότερο χρόνο θα πρέπει να μπει στο ψυγείο και ιδανικό χρόνος για μένα θα ήταν 12 έως 24 ώρες. Σε λίγο η συνέχεια. Η κυρία βλέπω σήμερα και πολύ πράγμα. Για να σε προπλανιώσω να φάω το μισό που είσαι πάνω. Χαλάει. Λοιπόν, άντε και έρθουμε. Σήμερα δεν κυρνάω. Σήμερα κυρνάει ο φίλος μας ο Μιχάλης από την Αριδέα που πηγαίνοντας στην Αθήνα έφυγε 60 χιλιόμετρα εκτός πορείας μόνο και μόνο για να μας φέρει τσίπουρα. Γι' αυτό αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο στο φίλο μας του Μιχάλη και θα μιλήσουμε για το τσίπουράκι του μέχρι τη δευτέρα σταγόνας. Στην υγειά μας. Γεια σου Μιχάλη. Στην υγειά σας παιδιά. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σας. Βάλσα μου. Άρωμα που βαρώ. Ωραία. Μπράβο Μιχάλη, ωραίο το τσιμπουράκι. Ευχαριστούμε πολύ. Τα κάρβουνα άναψαν. Με προσάνομο που βάλαμε στην κορυφή, βαμβάκι με ενόπνευμα. Η βάση του γύρω βοηθάει πάρα πολύ στο σουβλίσμα. Μπορείς να σουβλίζει με τα δύο τα χέρια και όχι με το ένα. Και προσέχουμε να κάνουμε ομοιόμορφη κατανομή για να έχουμε και καλό αποτέλεσμα στο ψήσιμο. Πρώτα σουβλίσαμε το μεγάλο το κοντοσούβλι. Επιλέξαμε τετράγωνη σούβλα γιατί έχουμε μόνο ψαχνό. Αν είχε κόκαλο θα ήταν πιο εύκολο να σουβλιστεί και σε στρόγγυλη σούβλα. Πάντα επιλέγουμε να βάζουμε να αλλάξει κρέατα με λίπος και χωρίς λίπος. Το πρώτο και το τελευταίο πάντα θα είναι με λίπος. Και επιλέγουμε πάντοτε σούβλες για το σούβλισμα ανοξίδωτες, ποτέ γαλβανισμένες. Έτσι. Πρώτο είναι έτοιμο. Κατά τον ίδιο τρόπο θα σου βλύσετε και τα υπόλοιπα παιδιά. Ήρθε η ώρα. Ψήνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Βάλαμε πρώτα το μεγάλο το κοντοσούβλι και ακολούθησαν μετά από 2-3 λεπτά και τα μικρά. Κρατάμε χρόνο για να δούμε πόση ώρα θα μας πάρει για να βγουν τα μικρά. Το πρώτο τεστ θα είναι αυτό, να δούμε σε πόση ώρα θα βγουν τα μικρά και σε πόση ώρα θα ακολουθήσει μετά το μεγάλο. Εδώ βλέπετε έχει αλλάξει χρώμα το κοντοσούβλι το μικρό στα πρώτα 4 λεπτά. Και εδώ επίση το ίδιο. Ψήνουμε το μεγάλο κοντοσούβλι λίγο μακριά πρώτα από τη φωτιά, γύρω στου 15 με 17 πόντου έω 20 πόντου. Δυνατή η φωτιά, γιατί είναι χοντρά τα κομμάτια και πρέπει να αρχίσουν πρώτα εσωτερικά να ψήνονται και μετά να το δώσουν δύναμη να πάρει χρώμα απ' έξω. Μετά θα κατεβούμε πιο κάτω.
κάψει σήματα με μία μόνο κίνηση. Μετά από 20 λεπτά είναι έτοιμα για να βγουν από τα κάρβουνα. Θα τα βγάλουμε σε δημοκρασία 75 βαθμούς και εδώ πέρα παίρνουμε τουλάχιστον μία ώρα ακόμα. Άρα ως προς το χρόνο εδώ πέρα έχουμε προβάδισμα. Βγάλαμε τα μικρά κοντουσούλια και βάλαμε και τα λαχανικά μας. Σε 25 λεπτά βγήκαν ακριβώς. Τα αφήσαμε στην άκρη για να ξεκουραστούν που λέμε. Να κρυώσουν και λίγο μη ψηθούμε δοκιμάζοντάς τα. Και σε λίγο η δοκιμή. Αφού τα αφήσαμε κάπου σε όλα τα πέρα για να ηρεμήσει, κάτι κόψει σε ένα σούτερο το... Ε, άλλο. Πειράζει να το φόβεις. Καλά, για να μιλήσω το μαχαίρι, θα δείξει τα πάτσα. Όχι, αυτό δεν το μιλήσω. Αυτό δεν το μιλήσω, δεν ξέρω. Θα φτιάξουμε για τα κάνει τώρα το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο. Θα σου πω, δεν είναι και η ιδέα. Μια που γίνει πιο τώρα. Πάντως εδώ δεν συστήνουμε λεμόνι, έτσι είναι πλήρης από μόνο του και όταν τα ζουμιά όλα τα είναι ζουμερό εδώ που βλέπετε. Καλή μιχέρις εδώ που είναι, καλά δεν το συζητάμε από όλα τα μάτια. Εδώ όμως που τα βάλεις όλα τα μιχέρις και αυτά, ο λουξούλος είναι που έχεις. Άφησα λίγο χώρο εδώ για το κουτίσιο. Καλά θα το θυμάμαι σε αυτό που είναι μετά από μια ώρα που το το άλλο. Είσαι καλά. Ξαφά, πάει. Να πέμε και το άλλο. Το εσύ δεν βάλαμε, για να βάλουμε στο τραπέζι μετά. Λοιπόν, είμαι συμπληρωμένο για αυτό. <laughs> Έτσι εξηγείται. <laughs> λοιπόν, θα πω ότι είναι εξαιρετικό σε γεύση, είναι πάρα πολύ ζουμερό. Η συνταγή που μας έδωσε ο φίλος μας ο Γιώργος είναι εξαιρετική. Πράγμα. Και τώρα θα δούμε βέβαια πώς θα είναι αυτή η γεύση που γευόμαστε εδώ, πώς θα είναι στο, στα μεγάλα κομμάτια. Γιώργη, πάντα σε εμπιστευόμαστε ναι. και πάντα με συγκλίζεις. Σε λίγο η συνέχεια. Τρώγοντας, έρχεται και όρεξη, <laughs> αλλά θα αποκτήσουμε και περισσότερη γνώση για αυτό το κουντουσουβλάκι. Θα λέμε σε λίγο. Εδώ είμαστε περίπου στη μια μισή ώρα, μία ώρα και 25 λεπτά για την ακρίβεια. Η θερμοκρασία είναι πάνω από 75 βαθμούς και σε λίγο το βγάζουμε. Δηλαδή συνολικός χρόνος, μία μισή ώρα. Τα μικρά τα κουντουσουβλάκια βγήκαν σε 25 λεπτά. 5 λεπτά πριν το βγάλουμε, έχουμε ανοίξει τη φωτιά. Είναι πάρα πολύ δυνατή αυτή τη στιγμή. Βλέπετε αφρίζει το κουντουσούβλις μας από άκρη σ' άκρη. Θα το αφήσουμε έτσι 5 λεπτά, να πάρει και ωραίο χρώμα και το βγάζουμε. Τι λέει? Από άρμα. Πισμένος σε βλέπω. Πισμένος σε πάνω εδώ. Όχι γιατί είναι πισμένος. Ε, σε, σε, σε θέση μάχης δηλαδή. <laughs> λοιπόν, για να δοκιμάσουμε. Πού, πού. Ε, κάνα το άρμα. Είναι άρμα. Παίρνω ένα μικρό κομματάκι, παίρνω όλο το αυτό. Ναι, τι έπαρνω. Που άλλο δεν κάνω, το γέρετε. Άλλο δάγμα. Και αυτό είναι, σου μιλώ όπως το βλέπω. Ο λαιμός είναι μια καλή επιλογή. Κάποια στιγμή θα κάνουμε συγκριτικά τεστ με διαφορετικά κομμάτια κρέατος. Α, το αγύνωθα. Πλούσια γεύση και αυτό. Η συνταγή δουλεύει εξίσου καλά και στα μικρά και στα μεγάλα. Διαφορετικός τρόπος ψησίματος, διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα. Το λέμε πάντα 
Δεν μπορούμε να πούμε ποιο είναι καλό και ποιο δεν είναι. Να σε τι λε, έχει βγάλει συμπέρασμα. Να. Να, για να κουφτώ. Τα μικρά γιατί βγαίνει πιο γρήγορα. Είναι ένα σοβαρό λόγο. Τι να πει μέσα στο ζυνάρι. Υπέροχα και τα δύο. Μπορείτε να τα δοκιμάσετε. Ευχαριστούμε τον φίλο μα τον Γιώργο του Καραγιάννη για την υπέροχη συνταγή. Τέλειο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Να σα χαιρετήσουμε και να σα πούμε καλά ψησίματα και πάντα με καλή παρέα. Καλά ψησίματα, το βασικότερο με καλή παρέα. Και για πολλά παραλυπόμενα στο TikTok. Αυτό είναι. Εδώ τώρα θέλει τα λατάκι και το λαβολέμο μου άφθονο και έτσι παιδιά να συνοδεύετε τα ψητά σας. Ψήστε όπως θέλετε, στη σχάρα, στη σούβλα, σε μικρές, σε μεγάλες, αλλά πάντα με φρούτα και λαχανικά. Εμείς τώρα τρώμε τα λαχανικά μας, τα φρούτα μετά. Τέλειο. Chica. <laughs>